sa haba ng naranasan nating lockdown dahil sa pandemya, nabuhay ang tinatawag na revenge travel. Ngayong lumuwag na ang restrictions. Marami ang nag-exit na excite na mamasyal kaya tinuturing ngayon na key driver ang turismo sa paglago ng ekonomiya. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Pamela Vasquez. Matapos ang dalawang taon travel restrictions, unti-unti na nagbubukas sa mga tourist destination sa loob at labas ng bansa. Kaya naman dumarami na rin ang mga biyaherong kating-kating na mamasyal. Ang tawag daw dito, revenge travel. Sino ba naman kasi ang hindi na-excite maglangyerda pagkatapos makulong dahil sa mga lockdown dulot ng pandemya? Ang mga pagluluwag na ito ay kinatuwa ng mga nasa tourism industry. Ayon sa vacation home rentals na Airbnb, maraming travel trends ang na-develop mula ng magkaroon ng pandemic. People are traveling much more flexibly. Whether it's because people now have the ability to work from other locations or in a hybrid model, we know that there is much more travel happening during off-peak seasons, During long weekends. At dahil tourism ang nakikitang key driver sa paglago ng ating ekonomiya ngayong taon, tansya ng grupong Economist Impact na posibleng pumalo sa 7.6% ang Philippine GDP ngayong 2022. Yun nga lang maaari raw itong bumagal sa susunod na taon. Nandyan pa rin kasi ang inflation, paghina ng piso kontra dolyar, at COVID restrictions ng China na isa pa naman sa biggest markets ng bansa pagdating sa turismo. Pero sa kabila nito, dapat daw i-take advantage ang pagpasok ng mga turista sa bansa. Fantastic opportunity to be receiving those American guests who may not have traveled very much over the past couple years and their dollar is buying a lot more now. But the rest of the region will be benefiting from that as well, I think. Kahapon, sinabi ng Department of Tourism na umabot na sa 1.7 million ang international arrivals ngayong 2022. Nananatili pa rin na growth driver at puntahan ng local destinations gaya ng Baguio at Tagaytay. Kaya mahalaga raw na magtuloy-tuloy ang mga programa ng gobyerno para mas makainganyo ng turista at lumakas pa ang turismo sa bansa. Pagdating naman sa international travel, umaasa ang mga airline na manunumbalik ang sigla sa second quarter ng 2023. So there's still an optimistic growth for Air Asia next year, especially when it comes to launching more routes and enhancing frequency in our present routes, our route network.